আমি যে কাজগুলো করতেছি আমার মালিক আমার উপর খুশি তো আমি যেভাবে চলতেছি আমার মালিক আমার উপর খুশি তো আমার মালিক আমার উপর সন্তুষ্ট তো পবিত্র কোরআন করিমের মধ্যে বলে দিয়েছেন হে ইমানদারেরা এই যে তেনিবু ক্যাসি অব মিনাজন তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাকো কি থেকে ধারণা থেকে অধিকাংশ ধারণাগুলো মিথ্যা অধিকাংশ ধারণাগুলো কি অধিকাংশ ধারণাগুলো কি মিথ্যা ধারণা থেকে বেঁচে থাকো এবং একে অপরের দোষ ধরা থেকে মুক্ত থাকো একে অপরের কি ধরা থেকে দোষ ধরা থেকে কি থাকো প্রশ্ন করতেছেন তুমি কি তোমার মৃত বাইয়ের গোষ্ঠ খেতে পছন্দ করো এরপরে বলছেন ফাঁকারি তুমু তুমি পছন্দ করো না তুমি অপছন্দ করো কি করো যদি তুমি অপছন্দ করো হত্যা তুল্য তুমি আল্লাহকে ভয় করো কাকে ভয় করো সব মানে তো ভয় না মুফাসিরিনি কেন এই আয়াত থেকে তিনটা বিষয় সাব্যস্ত করেছেন কয়টা বিষয় তিনটা বিষয় এলে সুবাহিনা ফুয়া তা না তার বান্ধার উপরে তিনটা বিষয় হারাম করেছেন কি করেছেন হারাম কি করেছেন কি করেছেন হারাম আমরা তো সুযোগ খুঁজি এটা তো সুন্নাত সমস্যা নেই ফরস্ত মানতেছি ফরস্ত সুন্নাত না মানলে কি হবে ওটা মাকরু করা হয়েছে সমস্যা নেই মাকরু মানলে সমস্যা নেই আমরা এরকম সুযোগ খুঁজি না সুযোগ খুঁজি না এটা হারাম 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 তিনটে জিনিস কি আল্লাহ সুবাহিনা ফুয়া তাহলে হারাম করেছেন এক নাম্বার হচ্ছে ধারণা করা কি করা ধারণা করা কোনো কিছু কাউকে ধারণা করা কোনো কিছু ধারণা করা যাবে সন্দেহ করা যাবে না এরপরই দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে কারো দোষ দরা থেকে মুক্ত থাকতে হবে দুই নাম্বার হচ্ছে তোমরা একে অপরের দোষ দরা থেকে মুক্ত থাকো একে অপরের একে অপরের দোষ ধরা থেকে মুক্ত থাকো তোমরা একে অপরের দোষ ধরা থেকে মুক্ত থাকো তিন নাম্বার হচ্ছে তোমরা একে অন্যের সমালোচনা গীবত শেখায়ের থেকে মুক্ত থাকো একে অপরের সমালোচনা গীবত শেখায়ের থেকে কি থাকো মুক্ত থাকো সম্মানিত ভাইরা এই যে তিনটা জিনিস আল্লাহ সবাহেন হয়ে তাহলে আমাদের উপর হারাম করেছেন এক নাম্বার হচ্ছে ধারণা করা দুই নম্বর হচ্ছে সন্দেহ কর একে অন্যের দোষ ধরা আর তিন নম্বর হচ্ছে সমালোচনা করা গীবত শেখায়ত করা এটা যেহেতু আজ থেকে চোদ্দোশো বৎসর আগে নাজিল হয়েছে সুতরাং ওই সমাজে এগুলো ছিল আমাদের সমাজে এখন নাই তাই না আছে সম্মানিত ভাইরা একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কাজ উপর সুধারণা থাকতে হবে কি ধারণা থাকতে হবে সন্দেহ করা যাবে না সন্দেহ করা দেখেন বর্তমানে যত প্যাচাল হচ্ছে যত ঝগড়া হচ্ছে যত সমস্যা হচ্ছে সব কিছু অধিকাংশ হচ্ছে সন্দেহের উপরে কিসের উপরে খবরদা কেউ কাউকে কখনো সন্দেহ করা যাবে কেউ কখনো কাউকে ধারণা করা যাবে না একটা মানুষ যাচ্ছে আমরা সন্দেহ করি অথবা একটা মানুষ একটা বাড়িতে ঢুকতেছে ঘটনা কি এই বাড়িতে তো কোনো পুরুষ নেই কিন্তু এই লোকটা এই বাড়িতে কি করে এই বাড়িতে ঢুকতেছে কেন সন্দেহ করি করি না কি করি না সম্মানে তো ভাই না কারো একটা ক্ষতি হয়েছে মনে হয় অমুকেই ক্ষতি করেছে অমুকেই ক্ষতি করেছে মসজিদের কোনো সমস্যা হয়েছে মনে হয় কমিটির লোক টাকা মেরে দিয়েছে যার কারণে সমস্যাটা হয়েছে হ্যাঁ মসজিদের কোনো সমস্যা হয়েছে মনে হয় যেন ইমাম সাহেবের হাত আছে মোয়াজিন সাহেবের হাত আছে আমরা এরকম সন্দেহ করি না কি করি না খবর দা আলে সুরে হাইনা খুবে তা না বলছেন কি চিতা দিবু কেসি রম্মি নজন ইন্না বা আদা জন্নি ইস খবর দা তোমরা একে অপরকে কখনো সন্দেহ করবে না একে অপরকে কখনো ধারণা করবে না একে অপরকে একে অপরের পিছনে আল্লাহ রসুল বলছেন একে অপরের পিছনে কখনো গোয়েন্দাগিরি করবে না কখনো গোয়েন্দাগিরি করবে না দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে কোনো মুসলমান একজন অপরের দোষ ধরতে পারবে না দোষ তালাশ করতে পারবে না দোষ অনুসন্ধান করতে পারবে না গোয়েন্দাগিরি করতে পারবে না একে অন্যের পিছনে লেগে থাকতে পারবে না শুধুমাত্র কিভাবে তাকে গায়েল করা যায় কিভাবে তাকে পটানো যায় কিভাবে তাকে নেস্তে নাবুদ করা যায় কিভাবে তাকে ধ্বংস করা যায় কিভাবে তার 
খারাপ কিছু কামনা করা যায় আমরা সেগুলো করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন খবরদার ওয়ালা ইয়াগতা বাদুকুম বাদা আইহিব্বু আহাদুকুম খবরদার তোমরা কখনো একে অন্যের দোষ ধরবে না একে অন্যের ক্ষতি সাধন করবে না সুনান আবু দাউদের মধ্যে 4880 নম্বর হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হযরত আবি হযরত আবি বারসাতা আল আসলিমি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেছেন যে লা তাগতাবুল মুসলিমিনা ওয়া লা তাতবিউ আউরাতিহিম খবরদার বলছি তোমরা একজন অপরের দোষ তালাশ করবে না একজন অপরজনের কি করবে না দোষ তালাশ করবে না ফা ইন্নাহু মানিতাবা আউরাতিহিম যদি তুমি কারো দোষ তালাশ করো কারো গোপন বিষয় প্রকাশ করে দাও তাহলে কি হবে ইত্তাবিউল্লাহু আউরাতাহু তুমি যখন কোন বান্দার যখন দোষ ধরবে আল্লাহ তোমার দোষ ধরবে আল্লাহ তোমার আমরা ধরি আমরা মানুষের দোষ ধরি আমি মনে করি আমার মধ্যে কোনো দোষ নাই সব দোষ আপনার সব দোষ আপনার অমুক এমন করল কেন সে এমন চলল কেন সে এটা করল কেন কিন্তু আমার মধ্যে যে কতগুলো দোষ আছে সেটার কোনো খবর নাই সেটার কোনো খবর নাই হজরত ইমাম শাফি রদি আল্লাহ তাল আলহুর কাছে একজন এসে বলতেছেন ইমাম আপনার নামে অমুকে এমন একটা কথা বলেছে আপনার নামে অমুক ব্যক্তি একটা কথা ইমাম শাফি তাকে উত্তর দিলেন শয়তান কি তোমাকে ছাড়া কাউকে পায় নাই সেই যে আমার ব্যাপারে এই কথাটা বলেছে সেটা আমার কাছে পৌঁছাতে আর আমরা তো বলি ভাই আর কি বলেছে বলেন তো আমার নামে আর কি বলেছে একটু বলেন বলেন আমরা বলি না অর্থাৎ ইমাম শাফির আদি আল্লাহ আনহু বলতেছেন শয়তান কি তোমাকে ছাড়া কাউকে পায় নাই আমার কাছে এই খবরটা পৌঁছাতে দূর হও সেই আমার নামে গিবত করে যতটুকু না সে অপরাধ করেছে তার থেকে তুমি আমার কাছে খবর দিয়ে আরও বেশি অপরাধ করেছ সম্মানিত ভাইয়েরা এই জন্যই একে অন্যের পিছনে দোষ ধরা যাবে নিজের দোষ ধরতে হবে সমালোচনা না আত্মসমালোচনা করতে হবে আমার মধ্যে কি দোষ আছে আমার মধ্যে কি ভুল আছে আমার মধ্যে কি অপরাধ আছে আমি যে কাজগুলো করতেছি আমার মালিক আমার উপর খুশি তো আমি যেভাবে চলতেছি আমার মালিক আমার উপর খুশি তো আমার মালিক আমার উপর সন্তুষ্ট তো আমি আজকে সারাদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাদ পড়েছি আজকে সারাদিন কয়টা আমি সত্য কথা বলেছি আজকে সারাদিন আমি কয়জনের মনে কষ্ট দিয়েছি আমি আজকে সারাদিন আমার স্বামীর আমার স্ত্রীর হকগুলো আদায় করেছি আমার সন্তানের হক আদায় করেছি আমার মা বাবার হক আদায় করেছি আমি পাড়া প্রতিবেশীর হক আদায় করেছি সম্মানিত ভাইরা আমরা আত্মসমালোচনা করব সমালোচনা করব না বিষয়টা বুঝতে পারছেন আত্মসমালোচনা মানে নিজের ভুল ধরা কার ভুল ধরা নিজের ভুল ধরা অন্যের ভুল না ধরা আমরা আজকে থেকে এই বিষয়টা খুব আমল করব খুব আমল করব খুব আমল করব সম্মানিত ভাইরা হজরত অমর রদি আল্লাহ তালা আনহ যখন তার খেলা হত চলতেছে তখন একদিন রাত্রিবেলায় তার সাথে হজরতে আব্দুর রহমান ইবনা আউফ রাদি আল্লাহ তালা আনহ তিনারা দুইজন রাত্রিবেলা হাঁটতেছে 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 হাঁটতে হাঁটতে একটা ঘরের কাছে গিয়েছে একটা ঘরের কাছে যাওয়ার পরে ওখানে গান মানে মুখে গান বলতেছে গানের আওয়াজ শুনতেছে হজরতে আমর রাদি আল্লাহ তালা আনহ জিজ্ঞাসা করতেছেন আব্দুর রহমান ইবনা আউফ এই এই ঘর কা এই ঘরটা কা তখন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদি আল্লাহ তালা আনু বলতেছেন এটা হচ্ছে রাবি রাবি ইবনে উমাইয়া ইবন খালাফ রাদি আল্লাহ তালা আনহুর ঘর বলতেছেন এই ঘর থেকে কিসের আওয়াজ আসতেছে তিনি বলতেছেন এই ঘর থেকে গানের আওয়াজ আসতেছে হজরত ওমর বলতেছে তারা কি মদ খাচ্ছে নাকি তারা কি মদ খাচ্ছে নাকি কারণ মদ খেলে মাতাল হয়ে যায় মাতাল হলে গান বাসনা করে এরকম কিছু হচ্ছে নাকি এই ব্যাপারে তোমার অভিমত কি এই ব্যাপারে তোমার অভিমত আমরা তো দেখেন হজরত অমর হচ্ছে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান বাংলাদেশের মতো ছোট্ট দেশ না বাংলাদেশ হচ্ছে এক লক্ষ সাত ছেষট্টি হাজার এখন হজরত অমর ছিল সোয়া দুই কোটি লক্ষ বর্গ কিলোমিটারে তিনি ছিল শাসক সোয়া দুই কোটি দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের তিনি ছিলেন একজন শাসক তিনি যখন বলতেছেন হে আব্দুর রহমান ইবনা আউফ এই বিষয়ে তোমার অভিমত কি আর সামান্য আমাদের গ্রামের সৎ মাতাব্য বা মাতাব্বরের চামচা মাতাব্বরের দালাল যদি কিছু বলে আমরা বলি হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি যেটা বলছেন সেটাই ঠিক আপনি যেটা বলছেন আমরা বলি না বলি না সাক্ত আমাদের এমপি মন্ত্রী চেয়ারম্যান মেম্বার মাতাব্বরের চামচা মাতাব্বরের দালালও যদি কিছু বলে হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা এটা বলি না রাষ্ট্রপতি বলতেছেন আব্দুর রহমান ইবনা আউফ 
আমার মনে হচ্ছে এই ঘরের ভিতরে কি মদ খাচ্ছে নাকি তারা গান করছে কেন হজরত আব্দুর রহমান ইবনা আউফ বলতেছেন হে আমির আল মুমিন তারা মদ খাচ্ছে না গান করছে সেটা জানি না তবে আমরা আল্লাহর আদেশের লঙ্ঘন করেছি আমরা আল্লাহর আদেশের হজরত ওমর রদি আল্লাহ তন ভয় পেয়ে গেলেন সাথে সাথে উনি কান্না শুরু করেছেন হে আব্দুর রহমান ইবনা আউফ আমি কি ভুল করেছি বলছে আল্লাহ বলছেন ইজি তানি বু কাসি অম্মিন জন কারো দোষ ধরবে না কারো দোষ সে দরজা বন্ধ করে ঘরের ভিতরে কি করতেছে আমরা বাহির থেকে সন্দেহ করতেছি দোষ ধরতেছি সে গান করতেছে সে মত খাচ্ছে কিন্তু আল্লাহ নিষেধ করেছে কারো দোষ ধরতে তাহলে আমি দেখি নাই পর্দা আছে দরজা আছে আমি পেছন থেকে কেন তার দোষ ধরব হজরত অমর রাষ্ট্রপতি তিনি ভয় পেয়ে গেলেন কান্না শুরু করলেন আর আমরা আমরা কি করি সম্রাত ভাইরা এই জন্যই সাহাবাই কেরামের জীবনে থেকে আমাকে শিক্ষা নিতে হবে সাহাবাই কেরামের জীবনে থেকে আমাকে কি করতে হবে একজন জান্নাতি মানুষ তিনি যদি এরকম কাজ করে ভয় কাটতে পারেন আমি কেন পারব না রে ভাই আমরা শুধু দোষ খুঁজি কার কি দোষ আছে অমুকের মেয়ের কি দোষ অমুকের ছেলের কি দোষ অমুকের পুত্রবধুর কি দোষ অমুকের অমুকের কি এই শুধু এগুলো আমরা শুধু করি সম্রাত ভাইরা খবরদার বলছি আমার মায়েদেরকে বলছি বাবাদেরকে বলছি আমার ভাইদেরকে বলছি খবরদার কারো দোষ তালাশ করা যাবে না নিজের দোষ তালাশ করতে হবে আমার মধ্যে কি আছে আমার মধ্যে আরে ভাই আমি যদি দোষ করি এই জন্য আমি আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা করব আপনি তো করবেন আরে ভাই আমি দোষ করেছি আমি অপরাধী ঠিক আছে আমি মেনেছি এই জন্য কি আপনি আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা করবেন আমি করব কিন্তু আপনি যে আমার দোষ খুঁজতেছেন আপনি তো আমার আমার যে ভার সেটা তো আপনি নিজে কাঁধে নিচ্ছেন পবিত্র কোরআন উল করিমের মধ্যে বাইশ নম্বর পার আর পনেরো নম্বর পৃষ্ঠায় সৌরাতুল ফাচরের মধ্যে বলা হয়েছে কেউ কারো পাপের ভার গ্রহণ করবে না কেউ কারো পাপের ভার গ্রহণ করবে সুতরাং আমি দোষ করেছি ঠিক আছে কিন্তু আপনি কেন খামা খা আমার এই দোষের ভার নিচ্ছেন আপনি আপনার সমালোচনা করেন সময় তো ভাই না সময় শেষ আর একটা কথা বলছি তিন নম্বর হচ্ছে আয়াত থেকে মুফাসিরিনী কেরাম বলে দিয়েছেন যে আল্লাহ সুবাহ নাহুয়া তালা বলেছেন তোমরা কখনো গীবত শেখায়ত করবে না কখনো গীবত শেখায়ত তুমি তোমার মৃতুবাইয়ের গোষ্ঠ খেতে যেমন অপছন্দ করো ঠিক তেমনি তুমি গীবত করতে তেমন অপছন্দ করো সম্মানিত ভাইরা গীবত কাকে বলে ব্যক্তির মধ্যে কোনো যেটা থাকবে সেটা যখন কেউ তার পেছনে যখন আলোচনা করে তখন এটা হচ্ছে গীবত আর যখন ব্যক্তির মধ্যে এটা না থাকে তখন হচ্ছে বহতান মিথ্যা অপবাদ তখন হচ্ছে কি মিথ্যা অপবাদ তখন কি একটা হাদিস বলছি একটা হাদিস বলছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে লাম্মা ওরি জাবি মারার তু বিকৌমিন লাহা আসফারুল মিন নুহাসিন ইয়াহমাসুনা উজু হাহুম অসুদু রাহুম আল্লাহ রসুল বলতেছেন আমি যখন মিরাজে গিয়েছিলাম আমাকে এমন একটা সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে আমাকে নিচ্ছিল তাদের হাতের এই এই নখগুলো হচ্ছে তামা নখগুলো কিসের তামা লাহুম আসফারুল মিন নুহাসিন তাদের নখগুলো হচ্ছে তামার ইয়াহমাসুনা উজু হাহুম মসুদু রাহুম এই তামার নখ দিয়ে নিজের মুখ খেয়ে নিজের চেহারাকে এইভাবে সে এইভাবে সে করতেছে আচড়াচ্ছে নিজের বক্ষকে এইভাবে সে আচড়াচ্ছে আল্লাহ রসুল বলতেছেন আমি তখন জিব্রিলকে প্রশ্ন করলেন ইয়া জিব্রাইল কল হ্যাঁ উলাই এরা কারা এরা কারা এরা এইভাবে করতেছে কেন তাদের নখগুলো এত বড় বড় কেন তখন জিব্রাইল বলতেছেন আল্লাহ দিন ইয়াকুলুনা লুহুমান নাসি এরা হচ্ছে তারা যারা তার ভাইয়ের পিছনে সমালোচনা করত যারা তার ভাইয়ের পিছনে গীবত শেখায়ত করত যারা তার ভাইয়ের পিছনে তার উচ্ছ ঘটনা করত তার ভাইয়ের পিছনে গোয়েন্দাগিরি করত তার ভাইকে ধ্বংস করার জন্য সে কাজ করত সম্মানিত ভাইরা আরেকটা হাদিস বলছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ঈদের সালাদ পড়ার পরে মায়েদেরকে নিয়ে বসেছেন মায়েদেরকে মায়েদেরকে নিয়ে আল্লাহ রসুল নসিহত করতেছেন সাথে ছিল হজরতে বিলাল রাদি আল্লাহ তায়ার আনহ আল্লাহ রসুল মায়েদেরকে বলতেছেন তাসাদ্দাকনা ফাইন না আকসার আহন্না হাতাবু জাহান্নাম তোমরা বেশি বেশি করে দাম সৎকা করো বেশি বেশি করে কি করো দাম সৎকা করো কারণ আমি জাহান্নামের মধ্যে বেশি তোমাদেরকে দেখেছি জাহান্নামের মধ্যে আমি বেশি তোমাদেরকে দেখেছি মায়েদেরকে বলতেছি আল্লাহ রসুল বলতেছে আমি আমার মায়েদেরকে কেন্দ্র করে বলতেছি আমি আমার মায়েদেরকে কেন্দ্র করে বলতেছি আপনারা একটু খেয়াল করেন আল্লাহ রসুল বলছেন যে ফাইন না আকসার বলতেছেন ফাইন না আকসার আহন্না হাতাবু জাহান্নাম আমি জাহান্নামের মধ্যে বেশিরভাগ মহিলাদেরকে দেখেছি তখন একজন মহিলা সে প্রশ্ন করতেছেন 
ইয়া রসুল্লাহ আমরা কি করেছি কেন আমাদেরকে এভাবে জাহান্নামের মধ্যে নেওয়া আমা আমাদেরকে কেন জাহান্নামের মধ্যে দেখেছেন তখন সে আল্লাহ রসুল বলছেন তাকসির না শাকা ও তাকফুর না আশির এই জন্যই তোমাদেরকে বেশি জাহান্নামে দেখেছি যে তোমরা একে অন্যের একে অন্যের দোষ তালাশ করো তোম আর স্বামীর 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 সাথে স্বামীর অবাধ্য হও স্বামীর কি হও অবাধ্য হও দেখবেন কত মহাব্বাত সামান্য একটু ত্রুটি হলো বলছে তুমি আমার জীবনটা শেষ করেছো কি দিয়েছো আমাকে দশ বছর তোমার সাথে বিয়ে হয়েছে কিচ্ছু দাও নাই আমাকে আমার জীবনটা শেষ করে দিয়েছো আমার মায়েরা এরকম বলে খবরদার মায়েদেরকে আমি পায়ে পরে বলছি অনুরোধ করে বলছি খবরদার বলছি খবরদার বলছি এমন কখনো বলবেন না আপনার কষ্ট পেয়েছেন আল্লাহর কাছে বলেন আর আমার বাবাদেরকে বলছি আপনি কেমন স্বামী হলেন আমার মা কেন আপনাকে এই কথা বলবে আপনার স্ত্রী কেন আপনাকে এই কথা বলবে যে তোমার মতো স্বামী পেয়ে আমার জীবনটা শেষ হয়ে গিয়েছে কেন আপনাকে এই কথা বলবে সুতরাং আপনিও ঠিক হন আমার মা যদি কষ্ট পায় আপনার আপনার নামে যদি আল্লাহর কাছে যদি বিচার দেয় আপনি কিন্তু দরা খেয়ে যাবেন সুতরাং আমি আমার মায়েদেরকে বলবো খবরদার আল্লাহ রাসু বলছেন যে আমি জাহান নামে বেশি তোমাদেরকে দেখেছি তখন মায়েরা এত বেশি ভয় পেয়েছেন হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে ইয়ান জিয়ানা কলা ইদা হুন্না ও আকরাত হুন্না ও খাওয়াতি মাহুন্না ইয়াক জিফ না হু ফি তেন মায়েরা এত বেশি ভয় পেয়েছেন নাকের নাকের ফুল কানের ধুল হাতের চুড়ি হাতের আংটি গলার হার তারা সব কিছু বিলাল রাদি আল্লাহ তালামকে দিয়ে দিলেন হে বেলাল আমাদের পক্ষ থেকে তুমি এগুলো দাম সবকা করে দাও মায়েরা এত বেশি ভয় পেয়েছেন জীবত শেখায়ত করব না অন্য কারো দোষ দ্রুটি দোষ দোষ ধরব না অন্য কারো ভুল ধরব না গোয়েন্দাগিরি করব না কারো পেছনে লাগবো না কারো সমালোচনা করব না আমি আমার বাবাদেরকে বলছি খবরদার আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে আমার মায়ের সাথে এমনভাবে চলবেন না আমার মা আপনার উপর কষ্ট পাবে আর আমার মাকেও আমি বলবো আপনিও এমনভাবে চলবেন না আমার বাবা আপনার উপর কষ্ট পাবে আমার ভাই আপনার উপর কষ্ট পাবে আপনার স্বামী আপনার উপর কষ্ট পাবে আল্লাহ সে বেহেনা হুয়ে তায়ারা যে কথাগুলো বলেছি এই কথাগুলোর মধ্যে যে কথাগুলো সঠিক এই সঠিক কথাগুলো আমাকে এবং আপনাদের সকলকে স্মরণ রেখে আমল করবার জন্য তাও ফিক দান করুক বলে আল্লাহ আমিন আরে জোরে বলে আল্লাহ আমিন